ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഭാഗത്തിലെ മടങ്ങ് ടൈംസ് ഇൻ പാർട്ട് എന്ന ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു അതിലൊരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു ഗ്ലാസ്സിൽ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വൺ സച്ച് ബോട്ടിൽ ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ഉള്ളത് അതിന് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഓരോ കുപ്പിയിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇനി അതിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗമാണ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലെ പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് ആറ് തവണ പോകും അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതും താഴെ ആറ് എന്ന് എഴുതും ഒന്ന് ബൈ ആറ് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ ഹാസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഓരോ ബോട്ടിലുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഇനി ഈ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗമാണ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് ദ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദസ് അപ്പോൾ ദൻ ദ മിൽക്ക് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നായി മാറും സോ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള പാലിൻ്റെ അളവ് വൺ ബൈ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് അടുത്തത് അരിയുടെ കണക്ക് അര കിലോഗ്രാം അരി നാല് സഞ്ചികളിൽ ഒരുപോലെ നിറച്ചു ഇതിൽ മൂന്ന് സഞ്ചികൾ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ എത്ര കിലോഗ്രാം അരി കിട്ടും ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വലി ഫിൽഡ് ഫോർ ബാഗ്സ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ത്രീ സച്ച് ബാഗ്സ് ടുഗേദർ ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു വി ഗെറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സഞ്ചിയിലും ഈ അര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം അരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സഞ്ചിയിൽ അരിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അര ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് അതായത് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ മൂന്ന് സഞ്ചിയിൽ ഉള്ള അരിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സഞ്ചിയിലാവോ ഒന്ന് ബൈ എട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഈച്ച് ബാഗ് ഹാസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം റൈസ് അര കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ അര കിലോഗ്രാമിന് നാല് സഞ്ചിയിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം സോ റൈസിന് ബാഗ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ദെൻ റൈസ് ഇൻ ത്രീ സച്ച് ബാഗ്സ് സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയണത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് അര കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ
നീ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചതുര കണക്ക് സ്ക്വയർ മാത്ത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമചതുരത്തെ ആ ആദ്യം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെ കുറുകെ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഈക്വലായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അതായത് വിലങ്ങനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ രണ്ട് ഭാഗം മഞ്ഞ കളറാണ് എല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ ഈ വീണ്ടും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ അപ്പം മൊത്തം പതിനഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി അതിൽ ഈ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ പച്ച കളർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് പച്ച ഭാഗം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളത് മൊത്തം ഉള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അതായത് ടു ബൈ ത്രീ ഈ ടു ബൈ ത്രീയുടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ പച്ച ഭാഗം അതെങ്ങനെ വരും ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ ഇത് പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്ര അത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുകളിലുള്ളത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക താഴെയുള്ളത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതായത് അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അംശങ്ങളും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതേപോലെ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് മേലെയുള്ളതിന് പറയുക അത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു താഴെയുള്ളതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക അവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എത്ര അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അതും എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ നാല് ബൈ ഒൻപത് ഭാഗം എത്ര അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാകുമ്പോൾ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഏതാണെങ്കിലും ഉത്തരം ആൻസർ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കാം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും രണ്ടിലും മൂന്ന് പോകും ഇപ്പോൾ ട്വൽവിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വെട്ടി ചുരുക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒൻപതിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് ചുരുക്കി ചെയ്താം സോ അതിലെ ഒരു മൂന്നും മേലെയുള്ള ഒരു മൂന്നും വെട്ടിപ്പോകും അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്നാണ് നാല് താഴെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എ ബി എന്ന് വര വരയ്ക്കുക എ ബിയുടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എ സി ആകുന്ന വിധം സി അടയാളപ്പെടുത്തുക എ സിയുടെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം എ ഡി ആകുന്ന വിധം ഡി അടയാളപ്പെടുത്തുക എ ബിയുടെ എ
എ ബിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് എ ഡി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എ ബി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എ ഡി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് എ ഡി എ ബിയുടെ എത്ര ഭാഗം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതണം എ ഡി ബൈ എ ബി ആണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്വൽവ് സി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ അതാണ് ഫോർ എന്ന് മേലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വൽവും ത്രീയും വെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ സി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഡി എ ബിയുടെ എത്ര പാർട്ടാണ് സോ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ടു ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അതായത് എ ഡി എ ബിയുടെ എത്ര ഭാഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എ ബിയുടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ ഈ പന്ത്രണ്ടും നാലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ മുകളിലുള്ള മൂന്നും താഴെയുള്ള മൂന്നും ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ ആണ് അല്ലേ അത് വെട്ടി ബാക്കിയുള്ളത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി അതായത് ആദ്യം എ ബിയുടെ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ട് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് സോ അതിനാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്വൽവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുക ട്വൽവിൽ ഫോർ ത്രീ ടൈംസ് വീണ്ടും ആ ത്രീയും താഴെയുള്ള ത്രീയും പോയി അപ്പോൾ ആൻസർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള കയറുണ്ട് അതിനെ അഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു അതിന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കിയാലോ ടു മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പാണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഒരു പീസിൻ്റെയും ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എത്രയാണ് ആ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മീറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറിൻ്റെ നീളം ടു മീറ്റർ കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ഒരു കഷ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് സമം ആറ് ബൈ ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് വരും അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പ് ടു മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് എ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ കിട്ടും ഇനി മീറ്ററിലുള്ളതിന് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കണം സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിന് നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെറുതാക്കാം രണ്ടിലും ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെന്നും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ആയി മാറി വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ത്രീ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഇവിടെ ടെന്നില് ഒരു സീറോയും ഹൺഡ്രഡിൽ ഒരു സീറോയും വെട്ടിപ്പം അതായത് ഹൺഡ്രഡിന് ടെന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മുകളിൽ ടെൻ എന്ന് വരും അതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സീറോ സീറോ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പറ്റും സീറോസ് വരുന്ന കേസസിൽ മാത്രം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് സമം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരേപോലെയുള്ള നാല് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു അതിൽ ഒരു കുപ്പിയിലെ വെള്ളം ഒരേപോലെയുള്ള അഞ്ച്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സീറോ ട്വൻറ്റിയിൽ സീറോയും തൗസൻഡിൽ വേറൊരു സീറോയും കട്ടായി പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിൽ നാല് കിലോഗ്രാം പരമ്പള മത്തങ്ങ അഞ്ച് തുല്യ ബാലം ഭാഗങ്ങളാക്കി അതിൽ ഓരോ കഷ്ണത്തെയും വീണ്ടും പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്ര കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് എത്ര ഗ്രാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലിനും രണ്ടിലും കൂടി ഉപകാരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിടന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം അപ്പോൾ ആയിരം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പ്രമുഖിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പമ്പിനെ ഫൈവ് പീസസ് ആക്കി മാറ്റി ദെൻ ഈച്ച് പീസ് ഫർദർ കട്ട് ഇൻറ്റു ടു സോ വാട്ട് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സച്ച് പീസ് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പിൻ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഫൈവ് സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഹാഫ് കിലോഗ്രാം സോ അതിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഗുണന ക്രിയകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഉത്തരം ആറ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് രണ്ട് ബൈ ഏഴിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഓഫ് ടു ബൈ സെവൻ ഏതാണെങ്കിലും ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് ബൈ ഏഴിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആറ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീയും ത്രീയും കട്ടായി പോകും ബാക്കി ടു ബൈ ഫോർ അതിനെ ചെറുതാക്കിയാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ബൈ നാലിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും കട്ടായി അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു അവസാനത്തെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ആറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും താഴെ ഓക്കെ അതേപോലെ താഴെ തന്നെ പത്തിൽ ഫൈവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പോൾ മേലെല്ലാം വണ്ണായി മാറും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ താഴെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആയി മാറും ഇത് മൂന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇവിടെ വെട്ടിച്ചുരുക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നോക്കൂ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് അറുപത് പതിനഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാലാക്കി നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് നാലാണ് അപ്പം മുകളിൽ ഒന്നും താഴെ നാല് എന്നും വരും ഇനി അടുത്ത ഭാഗമായി വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്